Olá para você que acompanha o Sobral Portal de Notícias. Nós estamos aqui no Campo da Tubiba, no bairro Sumaré, na cidade de Sobral, onde estamos aqui presenciando mais uma, é, mais uma partida né, da galera do Anjos do Bem, que é um projeto social de futebol comandado aqui pelo Juninho, que já apareceu inclusive em várias outras lives aqui do Sobral Portal de Notícias. Vem para cá, Juninho, conversar com a gente. Temos uma novidade. Tem Sobralense indo para o Rio de Janeiro, indo para o Flamengo. Eu queria que você desse mais detalhes aqui para os nossos seguidores que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite, Juninho. É, boa noite, primeiro, por agradecer a presença de vocês aqui, né? E falar do, do, do Heitor, né? O Heitor que está indo para o Flamengo, segunda-feira, aliás, domingo, né, Tiago? Ele embarca para Fortaleza, né? É, para o Flamengo, onde vai aparecer... É mais oportunidade para mais meninos né, do projeto, é uma porta que está se abrindo, né? E teve outros também, o Gabriel, o Cauãzinho também estão indo para o Ceará, o Felipe que foi para o Ceará, nós temos o Ender também lá no, no Tijuca, que está lá junto com o Vicente, é os meninos também que fazem parte do projeto, né? E as portas estão se abrindo, né? É um trabalho que é totalmente voluntário, um trabalho que a gente, todo dia nós estamos aqui, treinando com eles, aqui na Tubiba onde a gente tem mais de 250 crianças inscritas no projeto, né? e todos em busca de um objetivo, que é um sonho, né? um sonho de ser um atleta profissional. Mas a gente sempre frisa, é, em primeiro lugar, os estudos. Né? Estudo em primeiro lugar, futebol. É, é um... Daqui para frente, quem sabe, são eles. Né? Mas, acima de tudo, é os estudos. Né? E a gente teve essa, essa, essa sorte e o talento do Heitor, né? Ele despertou os olhares de alguns empresários de fora e está tá sendo... Vão levar ele, né? Isso aí para a gente é muito bom, gratificante. É uma, é uma porta que se abre para o projeto lá fora. E eu digo para você, Sobral tem muito menino bom. Várias comunidades aqui tem muito menino bom. Só falta oportunidade, né? E o projeto é esse aqui, está abraçando todo mundo. Quem quiser vir participar do projeto pode vir. As portas estão abertas, né? E o que eu sempre digo para você né, é que é, Sobral hoje deveria ter umas categorias de base grande para estar tá mandando esse menino para fora. Né? A gente não tem essa estrutura que é para dar para esse menino, mas o pouco que a gente tem, a gente tenta dar para ele. Né? Uma bola que a gente não tem, um campo que não, é tão, não tem a qualidade, mas está aqui. É o esforço deles que está fazendo valer a pena eles ir para para o Rio e quem sabe ser um grande jogador de futebol, né? Vai depender muito dele e se Deus quiser, com certeza ele vai ser um grande jogador, né? Agradecer ao pai dele também, que o pai dele é um incentivo maior, né? Porque se o pai dele não, não, não dá esse apoio para ele, a criança não vai, né? Tem que ter o apoio da família em todo sentido, educar na escola, com os amigos, humildade sempre. E esse cara, ele tem um papel importante na vida desse menino isso aí que é interessante para a gente. Juninho, como é que foi esse contato? Quem foi o responsável pelo Flamengo que veio até aqui para olhar o garoto? Como é que foi toda essa negociação aí? Rapaz, é, é uma competição que tem em Fortaleza, né? Essa Copa Serom, né? E nessa competição, né? Estavam lá e viram, né? E entraram em contato com o Thiago, né? E a gente não estava nem realmente, ninguém estava nem sabendo, né? Era assim, porque joga lá... E lá ele já recebeu o convite jogando, Fortaleza, Ceará, acho que quase todo time de Fortaleza queria ir lá, né? E numa dessas tinha lá um cara olhando e chamou, né? E aí quando chamou, ele entrou em contato com o Thiago, né? Até o Thiago pensou que era brincadeira do, do, do rapaz. Ele é um empresário de, de outros jogadores de seleção, né? É um empresário que tem o um nome a zelar. E quando viu ele ficou doido, né? Então isso aí é que é muito importante essa Copa em Fortaleza, né? Quando a gente foi participar lá, muita gente dizia que eu era doido. Leva esses meninos sem condições. E realmente eu sou doido. Eu, na verdade, eu sou um cara metido a doido, porque assim, eu... o que se mais querem hoje em dia é, é ter o um futuro, é um... é um sonho que eles têm de ser jogador. E se você não apostar, quem é que vai apostar, né? Então, eu, nessas duas comunidades, eu tenho esse trabalho com eles para mostrar... E eles são capazes, eles são capazes de chegar lá, dar o seu recado e quem sabe hoje ser um jogador de futebol. Isso. Vitória, né, para o projeto que já está aí há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos sendo realizado e é mais uma vitória aí para vocês, né? É, e uma grande vitória, cara, uma grande vitória. Você não sabe como 
a gente fica feliz, porque nas dificuldades nós estamos vencendo. Nós já há alguns dias sofremos um atentado, vocês souberam, né, que a gente fomos a tirar a gente do nosso campo, né. É um menino do projeto hoje está praticamente deficiente, eu levei um tiro, mas nunca deixei, eu nunca vou desistir deles. Eu disse para eles que jamais vou deixar ninguém para trás. Enquanto eu tiver saúde e vida, eu vou estar tá brigando aí por eles aí, encontrando brecha, é, atrás de, de espaço para eles, né? E eu fico muito feliz pelo espaço que vocês estão dando para esse projeto, porque a gente tem que mostrar coisa boa, né? Isso aqui é um projeto totalmente voluntário, é... Eu tenho a ajuda dos pais, dos amigos que, que tocam esse barco. Não é fácil, é difícil, viu? Mas o que eu mais agradeço a vocês é a imprensa de Sobral estar tá sempre mostrando, né? Sempre mostrando. E sempre eu digo para você, se outras comunidades tivessem é, esse espaço, ter essa, esses projetos, eu acho que com certeza Sobral seria um grande celeiro de, de, de atletas que nem o Heitor, né? O menino de 11 anos está tendo essa oportunidade de ir para o Flamengo é, o Gabrielzinho, é isso aí, que foi para o Ceará, mas infelizmente voltou, mas vai voltar de novo. E que as portas abram para mais meninos, porque tem muito menino bom aqui, viu? É, a gente está vendo agora nas imagens do Sobra Portal de Notícias que o campo da Tubiba é, não é um campo ideal para esse tipo de atividade. Mas aí é o que tem, né? É, é o que temos para hoje é isso, né? É esse, as bolas da gente, olha. Olha a bola que a gente tem. É, e é desse jeito, né? Então é um trabalho voluntário que infelizmente, infelizmente tá aí, ó, a bola. Olha aí, gente. É, para quem quiser ajudar, Juninho, é, 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 como, como, como é que vocês sobrevivem com esse projeto aqui? Os pais dos alunos pagam, a prefeitura dá alguma coisa? Não, a, a gente ganhamos da prefeitura o é, um transporte para viagem, né? E da, durante esses três meses a prefeitura deu o transporte. Queria até agradecer ao Eugênio, Eugênio Parcelo. Sempre que um dele pode, ele está aqui com a gente. Mas, assim, essa questão de bola a gente não teve esse apoio ainda, né? Hoje, quem dá as bolas para a gente é, é, é alguns amigos, a comunidade, algum pai. É, a doação de 20 reais é pra, justamente para isso. É a única, a única é, contribuição. contribuição que a gente pede é esse de 20 reais. E nem todo mundo dá, né? Às vezes dá cinco pais, às vezes mais... É uns dois pais, mais ou menos, que dão essa contribuição, né? Mas nem disso a gente deixa o menino treinar. Ele vai treinar nas viagens. A gente pede 20 reais, que tem o um almoço deles. Alguns empresários também nos ajudam, né? Eu, eu acho que eu vou até citar aqui o nome. Ao TD Diz, ao Jean, né? Ao Luiz Carlos, né? Da, da Autocar. É, o Pedinho da Água. O, o Chiquinho, grande amigo nosso. Ao Ivo, é o Ivo lá do... do... Rafael Arruda, que nos ajuda muito, ao Claudinho do Bolo. E é muitos amigos, sabe, que sempre estão tá com a gente nos ajudando aqui. A, a farmácia Fernandes também, que quando não dá uma contribuição, ela manda o remédio para esse menino, que é para a gente estar, tá, é para não sentir uma dor e ter lá algum remédio. Então é isso aí. Quem nos ajuda é a própria comunidade, algum comércio da, da própria comunidade, né? Que hoje, tanta empresa grande aqui não vê um projeto desse, que é 100% social, né? É, deveria chegar, a gente não queria muito não, pelo menos material para esses meninos treinar, que é pouco, né, que a gente não tem. Bom, deixa eu conversar agora com o Tiago, vem para cá, Tiago. Para a gente, pra gente pegar aqui o fundo, né, do campo da Tubiba. Tiago, é emoção, né, ter o filhote aqui, indo lá para o Rio de Janeiro. Como é que você está se sentindo nesse momento, né, em ter a oportunidade aí para o seu filho treinar em um dos maiores clubes do país? Boa noite, a a vocês, os seguidores do SPN, muita boa noite. Obrigado pelo espaço que a gente está conversando. É, o Heitor está tendo essa oportunidade. Agora, hoje ele está indo domingo para o Rio. Nós estamos indo com a mala pronta. Graças a Deus, é, o dever ainda não está cumprido. Eu digo a ele, pé no chão, vamos voar com o pé no chão. Sempre humildade que a gente chega lá, né? Deus na frente. É, em poucas palavras, eu fico muito emocionado, né, que... Eu já... Você é emocionando aqui o Tiago. Tiago, o Juninho falou pra gente que você recebeu o primeiro contato já lá em Fortaleza durante a disputa da Copa Seromo, né? Como é que foi esse contato? Deu pra acreditar? Pensou que era algum tipo de golpe? Como é que foi tudo isso aí? Foi eu. Ele me ligaram e perguntaram, você que é o pai do Heitor? Eu sou eu. Aí eu... Ele foi, perguntou se eu tinha interesse de levar ele pro Flamengo. Aí eu, rapaz, você tá brincando comigo. Desliguei o telefone. 
Aí eles retornaram de novo, não, ó, isso aqui é fulano de tal, ciclano, ciclano, eu tenho o nome a zelar, eu queria, eu tô com interesse de levar ele pro Flamengo. Aí vamos conversar, eu nós começamos a conversar, aí é, traz os acordos e tudo, eles mandaram tudo que eles prometeram, eles mandaram mesmo, aí eu comprei passagem, isso, aquilo, outro, compramos tudo, fizemos o exame dele, tá faltando só o da Covid, porque ele não pode fazer ainda, só pode, sexta-feira ele faz o exame da Covid, relação, que só... Em relação aos outros exames, tá tudo ok com ele? Tá tudo ok, tudo ok, só botar as, as roupas na mala e seguir viagem. Domingo, duas horas da tarde, nós estamos saindo de Sobral, direto ao Rio de Janeiro. Estamos aqui com a fera então, né? Heitor, 11 anos de idade, como é que tu tá se sentindo aí? E está representando a tua cidade, está representando a tua família lá no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite a todo mundo do SPN, né? Que eu fiquei muito emocionado, como meu pai me disse. Eu não fiquei sabendo, eu cheguei do colégio, ele me apostou as passagens, aí me abraçou e falou que estava muito é, é, feliz, muito feliz comigo, aí me abraçou e chorou. Aí fiquei muito feliz, eu chorei com ele. É, eu vou muito representar o, Sobra, o Anjo do Bem em Rio de Janeiro. É isso aí. E aí, tu torce pro Flamengo? Sim. Olha aí. Vai agora jogar pelo, por um dos maiores times do Brasil e ainda o time do coração. Né? Se Deus quiser, vai dar certo pra mim. Manda um recado aí pra quem tá em casa, pra quem tem a tua idade, que tá começando a jogar bola também, que gosta desse esporte, pra não desistir aí dos do sonhos. Todo mundo do Anjo do Bem, o Gabriel, o Calanzinho, que tá indo pro Ceará agora. E Deus abençoe eles, que vai dar tudo certo para eles. E para vários, dois do bem. Tá, então, palavras de craque, hein? Deixa eu conversar com o Juninho de novo, né, para a gente encerrar por aqui. Juninho, como você falou, é, o apoio é basicamente da própria comunidade, né, alguns empresários. É, e se alguém de casa quiser ajudar nesse momento, pode fazer Pix. Como é que você está recebendo esse tipo de apoio? Inclusive, até aproveitar o espaço de vocês, sábado agora a gente está indo para Fortaleza é, jogar lá, né, pela competição. E todo jogo é, que tem é uma luta grande para a gente. Em que sentido? É fundos, porque a gente, tem uma, a gente tem uma despesa, né, tem a questão da alimentação deles, arbitragem, né, que ele tem que pagar, né. É uma competição vitrine, mas ela tem seus custos, né. Então a gente, todo jogo desse aí, é nada não, mas a gente gasta quase 30 reais só de arbitragem, né? E tem o almoço deles, é almoço, aí tem o café, é, um, é uma merenda para eles, porque quando a gente sai de casa com eles, a gente vai fazendo um trabalho de pai, né? Então o pai quer dar o melhor para os seus filhos, né? E é responsabilidade grande, né? Então quem quiser nos ajudar é o... É o, 92, é o meu Pix é 88997702205. É 92770205, né? Falar comigo. E esse é meu Pix, né? O nome lá vai aparecer Raimundo Nonato Nascimento. Então envie quem puder ajudar com um real, dois reais. Toda ajuda é bem-vinda, porque assim, a gente no sábado a gente já fica batendo cabeça. Ô oh, meu Deus, vamos pedir a quem? Liga para um, ô oh, Juninho, hoje eu não posso. E aí a gente bota do nosso bolso, um pai chega, bota outro. E vai dando certo, né? importante é que está dando certo, mas se você puder, você tem sobrando, ajude esse projeto, porque esse projeto não é para mim, não é para o Tiago, é, eu acho que é, é para realizar um sonho desse menino, né? que assim, como o Heitor, tem muitos aqui no projeto que vão chegar e vão dar conta do recado, e com certeza vão representar o município muito bem, né? e agradecer novamente todos os nossos amigos que ajudam é, com, com o que pode, né? porque só em você chegar... Juninho, eu vou lhe mandar 50, vou lhe mandar 100, vou lhe mandar 10. Beleza. Essa ajuda é bem-vinda porque a gente sabe que não é para nós, é para eles. Né? É para eles aí e a gente sabe que vai fazer uma grande diferença na vida desses meninos. E, e agradecer a você e ao Silvete, que sempre quando pode estar tá aqui nos ajudando, mostrando esse trabalho. E que outras comunidades venham fazer esse trabalho, que tem muito menino aí, só está precisando de uma oportunidade, né? E as portas do Anjo do Bem estão abertas, quem quiser vir. A gente tem menino do Parapuí, tem menino de Jaibaras, tem menino, rapaz, é menino de todo canto, que vem treinar aqui, né? Toda dificuldade, mas vem. Mas e o convite está feito para quem quiser nos conhecer, algum empresário que quiser vir conhecer de perto, o projeto venha conhecer, tá bom? Porque esse projeto aqui ele é 100%... É voluntário, sabe? Esse projeto é 100% social. A gente só consegue se manter com a ajuda dos do, do, do nossos amigos.
Debaixo de chuva, debaixo de sol, o Anjos do Bem permanece aí firme e forte. É, é Deus abençoando, né? Abençoando a gente, abençoando vocês, né? E vocês estão tendo, graças a Deus, é, é, a visibilidade de vocês são muito grande aqui no nosso município. E para mostrar esse trabalho aí, obrigado. E quando quiser vir conhecer o projeto, vir novamente visitar o projeto, nós estamos aqui. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Ah, então, gente, você acompanhou agora pelo Sobra Portal de Notícias um pouquinho da trajetória do projeto Anjos do Bem. Vai estar o Pix na descrição desse vídeo, se você puder ajudar, ajude, porque o projeto realmente representa aí, é, os garotos né, da periferia da nossa cidade. As nossas informações em nome de Eleven Clube de Benefícios, que está com uma promoção imperdível para esse mês de maio, promoção aí do mês das mães. Para você entrar em contato pelo WhatsApp, é só anotar DDD 88981046467. Elevem Clube de Benefícios, 24 horas servindo você, seu veículo e também protegendo aí a sua família também. Nós, o Sobra Portal de Notícias, voltamos a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade. Com imagens do SPN TV, reportagem de Thales Menezes, sobra o portal de notícias, credibilidade na informação. Cuidado aí na passagem, viu? Cuidado. Não.